ఉన్నాయి ఒక అనుకప్పుడు ఫ్యాషన్ గురించి ట్రెండ్ గురించి మాట్లాడాలంటే అది కేవలం ఏ సినీతారులకో ఏ మోడల్స్కో సరిపడే పని అనుకునేవాళ్ళం కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రెండ్ మారింది మీరే ఒక ట్రెండ్ సెటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ప్రతిరోజు మీకు దొరుకుతుంది మీకు సెంటిమెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నవి మీకు అపురూపమై దాచుకున్నవి ఇక అల్మరాకి సొంతం చేయనక్కర్లేదు వాటిని కూడా ట్రెండీగా మార్చి ప్రతిరోజు మీరు వెళ్ళే పార్టీస్లో వాటిని కూడా కట్టుకెళ్ళచ్చు మీరు అవుట్ స్టాండింగ్గా నిలబడచ్చు అదే ఇవాళ చూపిస్తాం ఎలా చెయ్యాలి ఏమిటి అన్నది ఇదిగో ఈ చీర చూసారా ఇది చాలా నార్మల్ చీర చూడ్డానికి పట్టు చీరలా అనిపించినా కూడా పట్టు చీర కాదు ఇమిటేషన్ అనమాట కానీ ఇది ఇమిటేషన్ పట్టు అని అలా పక్కన పెట్టలేం కదా అంతకు మించి మనకి కొన్ని సెంటిమెంటల్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు చీరకు సంబంధించి ఇది మనకి చాలా ఆప్తులుగా ఉండేవాళ్ళు ఇచ్చిందో మనం కొనుక్కుందో ఏదో సందర్భంలో అలా అని వీటిని ఇప్పుడు ఎలా వాడటం ట్రెండ్ పోయింది కదా అని మీరు బాధపడక్కర్లేదు ఈ చీరని ఇప్పుడు ట్రెండీగా కూడా చేసే చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ మీకు చెప్పేస్తాను ఇవాళ ఎపిసోడ్లో అదేంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు చీరను తీసుకున్నప్పుడు ఏ చీరనైనా మీరు మాడిఫై చేయాలి రీమోడలింగ్ చేయాలి అంటే బేసిక్ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటి అంటే ప్రతి కలర్కి కూడా కొన్ని ఫ్రెండ్లీ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఫలానా చీరకి ఏం కలర్స్ వాడితే బాగుంటుంది కాంట్రాస్ట్ అనేది ఫ్యాషన్ మ్యాచింగ్ అనేది ఫ్యాషన్ అలాగే ఫ్రెండ్లీ కలర్స్గా కొన్ని ఇప్పుడు మన డిజైనర్స్ అందరూ గుర్తిస్తున్నారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరెంజ్ పింక్ ఎల్లో తీసుకుంటే ఆ మూడు ఫ్రెండ్లీ కలర్స్ అలాగే గ్రీన్ బ్లూ పర్పుల్ ఇలాంటి కొన్ని కలర్స్ని వేటికి జత చేస్తే ఆ కలర్ బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది అలాగే వాటి ఒరిజినల్ వాల్యూ పోకుండా ఆ కలర్ని మనం ఎలివేట్ చేయడానికి ఎలాంటి కలర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది చిన్న కాన్సెప్ట్ మీకు దొరికినట్టయితే ఇలాంటి పని చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఈ చీర బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది బ్రౌన్ అంటే ఇది ప్లమ్ షేడ్లో ఉంది సో ప్లమ్ షేడ్లో ఉన్న ఈ చీరకి మస్టర్డ్ అంచు ఉంది కాబట్టి ఈ చీరకి బార్డర్ డిజైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే ఒక గోల్డెన్ కలర్ మీద బ్రొకేడ్ మీద పర్పుల్ పింక్ ఈ రెండు కలర్స్ ఉన్న చిన్న బూటీ వర్క్ ఉన్న బ్రొకేడ్ని తీసుకుని దాన్ని ఫస్ట్ శారీ అంతా శారీ పొడుగున బార్డర్ లాగా వేసాం ఇలా బార్డర్ లాగా వేస్తూ ఈ రెండు అంటే ఆల్రెడీ చీరకు ఉన్న ఒక బార్డర్ని మనం పైనుంచి అటాచ్ చేసిన బార్డర్ని రెండింటినీ కూడా మనం మ్యాచ్ చేయాలి ఈ రెండింటినీ కూడా సెట్ చేయాలి అంటే వీటి మధ్యన ఆర్డ్ లాగా ఉండకుండా ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అనుకోవడానికి మనం ఒక చిన్న లేస్ తీసుకుని దీని మీద పెట్టామన్నమాట సో ఈ లేస్ అటాచ్ చే అటాచ్ చేయడంతో ఈ చీరకి మంచి ఎలివేషన్ రావడంతో పాటు ఇప్పుడు బార్డర్స్ ఎలాగూ ట్రెండీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ బార్డర్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి అలా మనం ట్రెండీగా ఉన్న బార్డర్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం సేమ్ టైం ఈ రెండు బార్డర్స్ని లింక్అప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట సో ఇలాంటి బ్రొకేడ్ బార్డర్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు దాని బ్లౌజ్ కూడా ట్రెండీగా ఇలాంటి అదే సేమ్ రన్నింగ్ బ్రొకేడ్లో మీరు బ్లౌజ్ కోసం తీసుకుని సేమ్ లేస్ యూజ్ చేసి ఒక డిజైనర్ బ్లౌజ్ కుట్టిస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన చీర దీనికి నార్మల్ టిపికల్ వెంకటగిరి బార్డర్లో ఉన్న చీర మరి ఇలాంటి ప్లెయిన్ చీర ఇప్పుడు కట్టుకోవాలి అంటే మళ్ళీ దీనికి బ్లౌజ్ కోసం మీరు వర్క్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళినా కూడా ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా చీర మళ్ళీ ప్లెయిన్గా ఉందేమో దీన్ని నేను ఎలాంటి ఒకేషన్స్ కట్టుకోవాలి ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి కదా అలా కాకుండా ఈ చీరని చాలా సింపుల్గా చాలా తక్కువ ఖర్చులో రీమోడలింగ్ చేసుకోవచ్చు స్టిల్ మీరు మంచి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్స్కి మంచి పార్టీస్కి యూస్ చేసేంత గ్రాండ్గా ఈ చీరను మలుచుకోవడం చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ అదేంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ శారీకి బార్డరింగ్స్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రస్తుత ట్రెండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఇలా చీరలు బార్డరింగ్ చేసుకుంటే వాటికి అందాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అలాగే ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా కూడా మీ చీరలు నిలబడతాయి సో మీరు ఇందులో చీరలో ఉన్న కలర్స్ని తీసుకుని ఈ బ్లూ శారీకి సిల్వర్ బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది అనుకుని సిల్వర్ లేస్ తీసుకున్నాం అలాగే శారీలో ఎక్కడో ఒక కలనేత గ్రీన్ కలర్ ఉంది కాబట్టి చిన్న గ్రీన్ కలర్ లేస్ తీసుకుని ఈ గ్రీన్ కలర్ సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఈ శారీకి బార్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ప్లెయిన్ శారీకి చాలా సింపుల్ ప్లెయిన్ గీతల బార్డర్ ఉన్న శారీ సో దీనికి 
బనారస్ బార్డర్ ఒకటి ఇది రెడీమేడ్గా మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఈ బనారస్ బార్డర్ని ఒకటి అటాచ్ చేసిన తర్వాత కాస్త మనం గ్రాండ్ లుక్ ఇవ్వడానికి పార్టీ వేర్ చేయడానికి దీనికి కుందన్ వర్క్ ఉన్న బార్డర్ ఒకటి ఇక్కడ అటాచ్ చేసాం సో ఈ చిన్న బార్డర్ ఇక్కడ ఇచ్చి బ్రొకేడ్ పెద్ద బార్డర్ మనం ఇక్కడ బనారస్ ఇవ్వడం వల్ల చీర బాగా ఎలివేట్ అయింది ముఖ్యంగా మనం బ్లాక్ కలర్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మీరు టూ మెనీ మిర్రర్స్ టూ మెనీ కుందన్స్ పెట్టుకుంటే చీర గాడీగా అవుతుంది యాజ్ సచ్ బ్లాక్ అనేది మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా కూడా బ్లాక్ కలర్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా సింపుల్గా మోడరేట్గా ఉన్న కలర్స్ కానీ లేకపోతే అలాగే మీరు చాలా డీసెంట్గా ఉన్న బార్డర్స్ తీసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇది ఎలాగూ యాజ్ సచ్ దీంట్లో ఉన్న చమక్ మీకు శారీ నుంచి బాగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి కట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది బ్లాక్ శారీకి ఈ బ్లౌజ్ని డిజైన్ చేసాం ఈ బ్లౌజ్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా ఉండే రెడీమేడ్ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజ్ని తీసుకొచ్చి ఇలా చిన్న గ్రీన్ పైపింగ్ ఎందుకంటే శారీ మీద గ్రీన్ వాడాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ పైపింగ్ ఇచ్చి ఈ మిర్రర్ వర్క్ని ఇక్కడ ఉండే బార్డర్తో మ్యాచ్ చేసాం కాబట్టి చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది చూసారు కదా మీ దగ్గర ఉన్న చీరల్ని ప్రస్తుత ట్రెండ్కి అనుగుణంగా లేటెస్ట్గా ఎలా మలుచుకోవాలో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు సో ఇంకేం మరి వెంటనే మీ వార్డ్రోప్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి ఏ ఏ చీరల్ని మేక్ ఓవర్ చేయాలి అనేది ఆలోచించడం మొదలు పెట్టండి ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరే బెస్ట్ డిజైనర్ సో వెంటనే ఆ పనిలో ఉండండి ఆల్ ది బెస్ట్